আসসালামু আলাইকুম আমি তানিম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় আজকের আলোচনাটা শুরু করার আগে অনেকেই মনে করে আমি মনে অনেক অনেক দিন ধরে স্টক ট্রেডিং এর সাথে জড়িত আসলে কিন্তু বিষয়টা এরকম না আমি অনেক দিন যাবত স্টক ট্রেডিং এর সাথে জড়িত না ইভেন যদি আমি আরো ক্লিয়ার করে বলি আমি এর আগে জড়িত ছিলাম ফরেক্স মার্কেটের সাথে এবং সেইটার জন্যই দেশের বাইরে আসা দেশের বাইরে আসার পরে নিজের গুসায় তুলতে তুলতে এবং এই ফরেক্স ট্রেডিং এর যখন বাস্তবতা সামনে আসলো তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে ফরেক্স ট্রেডিংটা আমার জন্য না ইভেন আমার যে উস্তাদ এই উস্তাদের কথা মতে মানে আমার যে শিক্ষক আমি যাদের শিক্ষক হিসেবে মানি তার তার যে মতামত সে মতামতের উপরে বেস করে আমি ফোরেক্স ট্রেডিং এর জন্য তৈরি না আস্তে করে আমার এদিকে চলে আসা অর্থাৎ স্টক ট্রেডিং এর দিকে চলে আসা আর স্টক ট্রেডিং এর দিকে চলে আসার পেছনের রিজাল্টটা হলো যেহেতু ফ্যামিলি মেম্বাররা এটার সাথে আমার ছোটবেলা থেকেই দেখছি বাবা এটার সাথে জড়িত তখন আবার ওই সব জিনিস নিয়ে চিন্তা করছি না যে কোনো জিনিস স্টক মার্কেটে ট্রেড করব আমার কথা ছিল যে খুব ইজিলি ভাবে আর্ন করা যায় এই ধরনের চিন্তা ভাবনা আর ফরেক্স মার্কেট যেহেতু খুবই ভোলাটাইল ছিল মানে ওই দিনের ডে আপনি হিউজ ইনকাম করতে পারেন আবার ওই দিনে মিনিট আপনার সব হারাই দিতে পারে তো তখন তো আর হারাই যাবে এই চিন্তা নাই তখন সব বাপের আগে বাপের যে পজিশন এই পজিশন আমি গেইন করে ফেলাম এক বছরে মাথায় তখন এই জিনিসগুলা ঘুরে আর কি বাচ্চা কোলাপনের চিন্তা ভাবনা যেরকম তো এই জিনিসগুলা মাথা মোতা থেকে আসলে ঝাইরা ফেলাই দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে এই ফোরেক্স ট্রেডিং এর পরে এই স্টক মার্কেটের দিকে আসা তো আমার কাছে আসার পর মনে হইলো যে আসলে স্টক মার্কেটটা একটু রিলায়েবল শুধু অনলি এইটাতে ওনা আপনারা আপনাদের সাথে আমি ওই পোর্টফোলিওটাও শেয়ার করছিলাম আমার কিছু ফরেন স্টক আছে কিছু ক্রিপ্টো কারেন্সিতে বিনিয়োগ করা আছে কিছু এখন বাংলাদেশের শেয়ার মার্কেটে আছে সো মিলাই ঝিলাই আছে আর কি ঠিক আছে মিলাই ঝিলাই আছে তবে আমার কাছে মনে হয় যে এখন সামনে হয়তো বা আমি একটুখানি ডাইভার্সিফাই করব চিন্তা ভাবনাটা এরকম যেহেতু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আসলে একটু আমার কাছে জটিল মনে হইতেছে ঠিক আছে আমার কাছে একটু কঠিন মনে হইতেছে যার কারণে একটু ডাইভার্সিফাই করা উচিত তো যাই হোক আমার জানতে চাওয়া হয়েছে যে আমার লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টের যে চারটা স্টক ছিল সেই চারটা স্টকের কি অবস্থা সেই চারটা স্টক থেকে ভাই আমি দুইটা স্টক ছেড়ে দিছি খুবই অল্প পরিমাণ আছে খুবই অল্প পরিমাণ ছেড়ে দেয় স্টক গুলার ভেতরে একটা হলো জিপি জিপিটা ছেড়ে দিচ্ছি মোটামুটি লাস্ট যে পিকটা ছিল আমি আপনাদের মনে হয় লাস্ট ভিডিওতে দেখাইছিলাম যখন জিপি ছাড়ি আমি তখন আপনাদের দেখাইছিলাম মনে হয় লাস্ট যে পিকটা ছিল এই পিকটাতে আমার জিপি ছাড়া হয়েছে ঠিক আছে লাস্ট পিকটাতে জিপি ছাড়া হয়েছে এবং ছাড়ার পরে কিছু রয়ে গেছে এটারে আবার রিকভারিও করা হয়েছে যে কিছু রয়ে গেছে এটা রিকভারিও করা হয়েছে নেক্সট রিকভারির চিন্তা ভাবনা ছিল নেয়ার অ্যাবাউট একশো দুইশো ষাটের কাছে সেটাতে আসে নাই যার কারণে আমি আর এটাতে রাখি নাই জিবিতে আমার ঢুকা হয়েছিল মানে জিবিতে ইনভেস্টমেন্ট শুরু হয়েছিল নেয়ার অ্যাবাউট গত বছরের এই 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 পয়েন্টটাতে শুরু হয়েছিল ঠিক আছে এটা লং টার্মের জন্য আমি নিয়েছিলাম কিন্তু পরবর্তীতে আমার কাছে মনে হয়েছে এটা লং টার্মের জন্য ঠিক নাই এবং সেই চিন্তা ভাবনাটার পিছনে কারণ ছিল কিছু লং টার্ম যখন আপনি ইনভেস্টমেন্ট করতে যাবেন তখন আপনার অনেক জিনিস চিন্তা করতে হবে তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে বাংলাদেশে যে যে হারে যে ভাবে এখন মানুষ সেলফোনে আগে যেভাবে সেলফোনের অপারেটর মাধ্যমে কল দিত সেইটা না করে এখন যে হারে মেসেঞ্জার আর হোয়াটসঅ্যাপে কল দেয় সো এই টেলিকমিউনিকেশনের যে সেক্টরের যে লিস্টেড স্টক গুলো আছে 
এইগুলা টুডে অর টুমোরো মানে একদম হারায় যাবে আমার কাছে মনে হইছে সো देयर इज নো স্কোপ টু ইনভেস্ট ফর লং টাইম আমার কাছে মনে হইছে দ্যাটস ওয়াই আমি এটা থেকে আস্তে করে বের হয়ে চলে আসছি সো বের হয়ে চলে আসার পরে এইটাতে এখন জাস্ট ট্রেডিং পারপাসে কিছু আছে লং টার্মের ভিতরে আরেকটা স্টক থেকে আমি বার হয়ে গেছি সেটা হলো ইবনে সিনা কারণ ইবনে সিনা 2013 থেকে শুরু করে 2022 পর্যন্ত অর্থাৎ 9 বছরে 9 বছরে প্রায় 9 গুণ রিটার্ন দিয়েছে 9 বছরে 9 গুণ রিটার্ন দিয়েছে সো এই 9 বছরে 9 গুণ রিটার্ন যে দিছে দ্যাট मींस আমি যেহেতু টিভিএস অন্তত পক্ষে 7 বছরের রিটার্ন পাই নাই অর্থাৎ সাত বছর আগে আমি বিনিয়োগ করতে পারি নাই দ্যাট মিনস এইটা নয় গুণ রিটার্ন দিয়ে দিছে আমার দুই গুণ সহকারে যদি আমি ধরি নয় গুণ রিটার্ন দিয়ে দিছে দ্যাট মিনস এইটা আর খুব বেশি রিটার্ন এখন দিবে না সে একটা বড় ধরনের মেজার কারেকশন করবে শর্ট টার্ম বেসিসে উপরে যেতে পারে বাট লং টার্ম বেসিসে সে একটা মেজর কারেকশন করতে পারে দ্যাটস ওয়াই ইবনে সিনা থেকেও আমি দূরে সরে আসছি ওইটা তো কিছু পরিমাণ আছে কিছু ট্রেডিং পারপাসে লং টার্মের ভিতরে আরেকটা স্টক এখনো হোল্ড করতেছে এবং এইটা ইন ফিউচারও হোল্ড করব এইটা করার পিছনে অনেক রিজন আছে রিজনগুলো আমি আরো আগেও বলছি এই রিজনগুলো নিয়ে এখন বলতে চাই না সেটা হলো স্কয়ার ফার্মা স্কয়ার ফার্মা চার্ট যদি আমরা দেখি স্কয়ার ফার্মার যদি আমরা চার্ট দেখি মোটামুটি উইকলি চার্টে গিয়ে এটা দেখতে হবে সো উইকলি চার্টে যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি স্কয়ার ফার্মা 2013 থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত 2013 থেকে শুরু করে টিল 2022 পর্যন্ত দ্যাট मींस 9 বছরে 4 গুণ রিটার্ন দিয়েছে এবং এই 4 গুণ রিটার্নের ভিতরে সবচেয়ে উত্থানের যে সময়টা ছিল এটা ছিল 2018 পর্যন্ত এবং 2018 এর পর থেকে শুরু করে 2020 দুই বছরের কারেকশন ছিল এবং এই কারেকশনের পরে মার্কেট এই কারেকশনের ভিতরেই কিন্তু আমার নেয়া সো এই কারেকশনের পরে মার্কেট মাত্র মাত্র পনে 1 গুণ বাড়ছে অর্থাৎ 0.75% বাড়ছে সো 0.75% বাড়ছে এবং এই কারেক্টিং পয়েন্ট থেকে যদি আমি দেখার চেষ্টা করি এবং 2013 থেকে এই সাইকেলটার উপরে যদি আমি বেস করে দেখার চেষ্টা করি আমার কাছে মনে হয় এইটার সামনে অন্তত পক্ষে আরো 4 থেকে 5 গুণ রিটার্ন দিবে এবং তাদের যেহেতু বিজনেস এক্সপ্যান্ড করতেছে not only in our country বলা চলে দেশের বাইরেও তারা এক্সপ্যান্ড করতেছে যেহেতু এক্সপ্যান্ড করতেছে আমি আজকে থেকে আরো দুই এক বছর আগে আপনাদের বলছি যে এই স্টকটা চারশো টাকার ঘর টাচ করবে যদি চারশো টাকার ঘর টাচ করে টু থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যদি আমি দেখার চেষ্টা করি মোটামুটি নয় গুণের মতো সে রিটার্ন দিবে অর্থাৎ এইট এক্স সে গ্রোথে থাকবে সো আমার কাছে মনে হয় এইটাতে এখনো ফিউচার আছে দ্যাটস ওয়াই আমি এইটাতে এখনো পর্যন্ত হোল্ডে আছে এবং এইটাতে কম্পাউন্ডিং হারে আমি বিনিয়োগ করার চেষ্টা করতেছি কিরকম কম্পাউন্ডিং হারে বিনিয়োগ করার চেষ্টা করতেছি যেমন আমি প্রফিট টেক করতেছি টেন টোয়েন্টি পার্সেন্টের টোয়েন্টি পার্সেন্ট সেল করার পরে এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট থেকে আমার যে ক্যাশটা ফ্রি হইতেছে এবং সেই সাথে টোয়েন্টি পার্সেন্টের যে প্রফিটটা আসতেছে সেইটা সহকারে আমি আবার নতুন করে কোন একটা ভালো সাপোর্ট দেখে বিনিয়োগ করতেছি সো মোটামুটি স্কোয়ার ফার্মা আমি অন্তত পক্ষে ছাড়তেছি না এইটার গ্রোথ ফেজ অন্তত পক্ষে আরো চার থেকে পাঁচ বছর থাকবে সো এইটার জন্য টোটাল মোটামুটি আমার একটা একটা যে ক্যালকুলেশন করা সেটা হলো গিয়ে অন্তত পক্ষে ছয় থেকে সাত বছর আরো সো টোটাল ছয় থেকে সাত বছর থাকলে এটা থেকে আমার নেয়ার অ্যাবাউট 
পার ইয়ার ওয়ান এক্স রিটার্ন আসবে যেহেতু গত এক বছরে গত এক বছরের গত এক বছর না আসলে বলা চলে প্রায় প্রায় বলা চলে পনেরো দুই বছর জায়গা রয়ে গেছে এই জন্য আমার এইটাতে ইনভেস্টমেন্ট এখনো রাখা এবং সেই সাথে আমরা যদি দেখার চেষ্টা করি ইট ওয়াজ ইন আপ ট্রেন্ড এটা এখনো পর্যন্ত আমরা আমি আমার জায়গা থেকে বলতেছি রিসেন্টলি আবার আমরা নতুন আরেকটা গ্রোথ ফেজ দেখব ঠিক আছে সো গ্রোথ ফেজ যেহেতু রিসেন্টলি দেখব সেহেতু আশা করা যায় যে এটা যদি আমি ধরে রাখি ইন ফিউচারে মোটামুটি একটা ভালো প্লেসে যাওয়া দাঁড়াবে আর একটা লং টার্ম এর যেটা এইটাতে যে ইনভেস্টমেন্টটা ছিল অনলি ছত্রিশ টাকা থেকে শুরু এইটা হলো স্কোয়ার টেক্সট এইটার ভিতরে আমি বেশ কয়েকবার ট্রেডিং ও করছি মূল যে ইনভেস্টমেন্ট এটা তো আছেই বাট আমি ট্রেডিং ও করছি এবং এইটা পুরাপুরি এক্সপেন্ডিং ফেজে আছে রাইট নাও সামনে হয়তো বা এটা যখন থ্রি টাইমস তার যে রিটার্ন এটা জাস্ট মাত্র টু টাইমস এর কাছাকাছি মানে ওয়ান এক্স রিটার্ন দিছে আমার আমি মনে করি আরো ওয়ান এক্স রিটার্ন দিবে অর্থাৎ আমি এটা থেকে টোটাল রিটার্ন পাইতে পারি টু এক্স টু এক্স রিটার্ন পাওয়ার পরে এইটা একটা কারেক্টিং ফেজে আসবে আমার কাছে মনে হয় তখন কারণ আমি এটাতে কম্পাউন্ডিং গ্রোথ চাই যদি আমি সবগুলাই সেক্টর সবগুলা স্টকের দিকে লক্ষ্য করি সবচেয়ে ভালো ইপিএস এর যদি আমরা একটা সামঞ্জস্যতা দেখি সেটা একমাত্র স্কোয়ার টেক্সটে দেখা যায় আরেকটা আছে সেটা আমি না নাই বললাম বাট স্কোয়ার টেক্সে দেখা যায় বিনিয়োগ করার সময় আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মাথায় রাখতে হয় সেটা হলো সোনাম ব্যবসায়ের সোনাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ব্যবসায়ের সোনাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সো দ্যাটস ওয়াই আমি এটা এখনো পর্যন্ত হোল্ড করার চেষ্টা করতেছি যদি এই স্টকটার দিকে আমি যদি লং টার্মে দেখার চেষ্টা করি ট্রেন্ড ইস বুলিশ ইটস কারেক্টেড এ ডিপ ওয়ান একটা ডিপ কারেকশন করছে সো আশা করা যায় সামনে ইটস আ নেয়ার অ্যাবাউট হান্ড্রেড এর কাছাকাছি যাওয়ার পর একটা কারেকশন আমরা দেখতে পারি ডিপলি কারেকশন আর যদি ডিপলি কারেকশনের মতো অবস্থা তৈরি না করে তাহলে হয়তো বা আরো সামনে আরো উপরেও যাইতে পারে বা ডিপলি কারেকশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ এই অংশ থেকে মার্কেট প্রাইস যেহেতু খুবই তীর্য গতিতে উপরে দিকে গেছে সেহেতু আমার মনে হয় যে এই হান্ড্রেড এর কাছাকাছি যাওয়ার পর লং টার্মে কিন্তু আমি কিন্তু শর্ট টার্ম এর কথা বলতেছি না লং টার্মে এই হান্ড্রেড এর কাছাকাছি যাওয়ার পর একটা ডিপলি কারেকশন করবে এবং ওই ডিপলি কারেকশনটাতে আমার আবার নতুন করে এটার ইনভেস্টমেন্ট হবে অর্থাৎ টু এক্স রিটার্ন এটা থেকে পাওয়ার পর বার হবে ঠিক আছে এই ডিপলি এই যে টু এক্স রিটার্ন টু এক্স রিটার্ন মোটামুটি আমার কাছে মনে হয় আগামী এক বছরের ভিতরে এই এটা পায়া ফেলবো সো এইটা মোটামুটি আমার টার্গেটিং সময় তিন থেকে চার বছর তো অলরেডি এইটাতে মোটামুটি একটা ভালো সময় চলে গেছে ঠিক আছে ভালো সময় একটা চলে গেছে আর হয়তো বা এক দেড় বছর এর ভিতরে এটা থেকে মোটামুটি আউট হওয়ার সময় চলে আসবে সো এইটা আমার পোর্টফোলিওতে এখনো রয়ে গেছে এটা যে জাস্ট বারবার রি এন্ট্রি হচ্ছে সেকেন্ড যে থার্ড যে স্টকটা এখন আমার পোর্টফোলিওতে পোর্টফোলিওতে লং টার্ম এর জন্য আছে সেটা হলো বাংলাদেশ সাবমেন কেবল বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল 
এইটা নিয়ে অনেকের ভেতরে অনেক ধরনের প্রশ্ন আছে অনেকের ভেতরে অনেক ধরনের জিজ্ঞাসা আছে অনেকে বলতেছে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী চলে আসছে আমি প্রতিদ্বন্দ্বী চলে আসছি কি আসছে না আমি সেই দিকে যাচ্ছি না আমি আমি অন্তত পক্ষে বিশ্বাস করি এটা যে ফিল্ড ক্যাপচার করে রাখছে এই ফিল্ডের জায়গাটা পুরাপুরি ক্যাপচার করতে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদেরও সময়ের প্রয়োজন হবে এবং এটা জাস্ট এখন এক্সপ্যান্ডেশনের মধ্যে আছে এক্সপ্যান্ড করতেছে এবং এইটা এমন একটা ফিল্ড বিলং করে যে ফিল্ড ইন ফিউচার লিড দিবে দ্যাটস ওয়াই আমার এটাতেও বারবার রিপোজিশনিং চলতেছে অর্থাৎ পজিশনাল ইনভেস্টমেন্ট চলতেছে এটাতে এটাতেও প্রফিট টেক করা হইতেছে রি ইনভেস্ট করা হইতেছে প্রফিট টেক করা হইতেছে রি ইনভেস্ট করা হইতেছে প্রফিট টেক করতেছি টোয়েন্টি থার্টি ফোর্টি পার্সেন্টের আবার যখন কোন সাপোর্টে আসতেছে সেই প্রফিট আর ফ্রি ক্যাশ দুইটা মিলে ছাড়া হইতেছে অর্থাৎ এইটা থেকে যা আসতেছে এইটারই আমি রি ইনভেস্ট করতেছি তার মানে কি আমার ঝুঁকিটা কোন জায়গায় রয়ে গেছে ওই যে আমি আগে সর্বপ্রথম বিনিয়োগ করছি চার লাখ বা পাঁচ লাখ টাকা ওই চার লাখ পাঁচ লাখ টাকায় কিন্তু আমার ঝুঁকিতে থাকতেছে সামনে চলার সম্ভাবনা আছে কিনা তখন আমি এটা নিজেই একটা ম্যানেজ করে নিব ঠিক আছে তো আমি এখনো পর্যন্ত মনে করি এই স্টকটা জাস্ট 2020 আগামী তিন বছরে বাকি সিক্স এক্স চলে আসবে বাকি ফোর এক্স চলে আসবে সো মোটামুটি সিক্স এক্স একটা রিটার্ন হইতে পারে নতুন একটা স্টকে আমি ইনভেস্ট করছি যেটা আমি আপনাদের বলছিও লিঙ্গাবিডি এই লিঙ্গাবিডিতে বিনিয়োগের পিছনে কয়েকটা রিজন আছে কয়েকটা রিজনের মধ্যে আমি আমার আগের যে অ্যানালাইসিস গুলো করা ছিল এগুলো আমি ডিলিট করে দিলাম লিন্ডেবিডির যদি আমরা ট্রেন্ড দেখার চেষ্টা করি ট্রেন্ড ভালো কথা আমি এখানে কিন্তু ঠিক আছে সবগুলো স্টকের ক্ষেত্রে লিন্ডেবিডির ক্ষেত্রে যদি আমি দেখার চেষ্টা করি দু হাজার তেরো সালে দুই হাজার তেরো সালে দুই হাজার তেরো সালে যদি এইটাতে কেউ বিনিয়োগ করত আজকে ওনার মূলধন সাত গুণ না নয় গুণ হইতো নয় গুণ এখন শর্ট টার্ম বেসিসে যারা আসলে বিনিয়োগ করেন তারা এই জিনিসগুলা দেখলে কিভাবে হিসাব করবেন কর তাদের কাছে তো এই জিনিসগুলা বিশ্বাসযোগ্য না আমি চার্ট দেখাই আপনাদের দেখাইলাম এটা নয় নয় গুণ রিটার্ন দিছে এবং এই স্টকটার ক্ষেত্রে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস চার্টের প্যাটার্ন দেখা যায় এই প্যাটার্নটা হইল সে তার প্রিভিয়াস যে সুইংটা থাকে এই সুইংটাকে বারবার রিটেস্ট করে উপরের দিকে উঠে বারবার রিটেস্ট করে উপরের দিকে শুধুমাত্র টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে তাদের 
ইপিএস এর মধ্যে একটা নেগেটিভনেস ছিল তাও এটা খুব বেশি নেগেটিভনেস ছিল না হালকা একটা নেগেটিভনেস ছিল সেই নেগেটিভনেস এর কারণে বাজার একটা ইয়ে পর্যায়ে ছিল হেজি মোডে ছিল দেন কিন্তু আবার সব ঠিক হয়ে গেছে আবার তাদের উত্থান শুরু হয়ে গেছে সো এইটা জাস্ট মাত্র তার প্রিভিয়াস প্রিভিয়াস যে পিকটা ছিল এই পিকটাকে টেস্ট করছে দ্যাট মিন্স নেক্সট বুল রানের জন্য সেরে দিয়ে কিছু কিছু স্টক আছে এগুলা ইন্ডেক্স কি হইতেছে না হইতেছে ইন্ডেক্স কত দেয় আইসা পড়ছে না আইসা পড়ছে এগুলোর দিকে মাথায় ঘামানোর জায়গা থাকে না এই স্টক গুলা ইন ফিউচারে ভালো করবে এখন এই লিন্ডেবিডির ক্ষেত্রে যদি আমি বলি লিন্ডেবিডির প্রথম যে পিকটা ছিল প্রথম পিকটার টু পয়েন্ট সিক্স ওয়ান পার্সেন্টের কাছাকাছি পর্যন্ত গিয়ে আসছে এখন তাহলে নেক্সট টাইম তার কতখানি পর্যন্ত যাওয়ার একটা পসিবিলিটিস আছে নেক্সট টাইম তার যাওয়ার পসিবিলিটিস আছে নেয়ার অ্যাবাউট টু থাউজেন্ড এটা লং টার্ম আরো একটু বেশি সময় ধরে রাখলে নেয়ার অ্যাবাউট থ্রি পর্যন্ত যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এইটা হয়তো বা আরো পাঁচ সাত বছর দশ বছর পনেরো বছর লেগে দিতে পারে পাঁচ সাত বছরও লেগে দিতে পারে দশ বছর লেগে দিতে পারে সেটা আমি বলতে পারি না কতদিনে যাবে বাট রিটার্নের দিক দিয়ে চিন্তা করলে এই লেভেল আমরা দেখতে যাচ্ছি ছত্রিশশো টাকার মাইল ফলক ছুইতে যাচ্ছি আমরা উইথ ইন নেক্সট সিক্স টু সেভেন ইয়ার্স আমার মনে হয় যেটা এবং আগামী সময় গুলাতে আগামী সময় গুলাতে যে কারেক্টিং পয়েন্ট তৈরি করবে যে জায়গাতে যাওয়ার পর আবার নতুন করে একটা কারেকশন দেখব সেটা হলো ছাব্বিশ টাকার কাছাকাছি যাওয়ার পর লং রানে ছাব্বিশ টাকার কাছাকাছি যাওয়ার পর এটাতে আমরা কারেকশন দেখব লং রানে এই ছাব্বিশ টাকার যদি পজিশনে যায় টু থেকে শুরু করে যদি আমি টু পর্যন্ত ধরি অর্থাৎ আগামী তিন বছর সময় টু পর্যন্ত ধরে আগামী তিন বছর সহকারে ধরার চেষ্টা করি তার মানে এই বারো বছর সময়ের ভিতরে ঠিক আছে এই বারো বছর সময়ের ভেতরে মোটামুটি আমার হিসেবে যদি আমরা এই জায়গাটাও দেখি প্রতি বছরে ওয়ান এক্স রিটার্ন দিতেছে বারো বছরে বারো গুণ রিটার্ন দিবে আগামী তিন বছরে অন্তত পক্ষে তিন গুণ রিটার্ন আসবে ঠিক আছে সো এখন ধরে নিলাম তিন গুণ রিটার্ন নাই এই অংশতেও যদি আমি বিনিয়োগ করি অন্তত পক্ষে আমি ওয়ান এক্স রিটার্ন পাবো তেরোশো টাকার হিসেবে যদি আমি ধরি ওয়ান এক্স রিটার্ন পাবো অর্থাৎ ছাব্বিশ টাকা পর্যন্ত আমি পাবো ट्रेडिंग प्रफिट तुलब और रिइन कर घुराई फिर नहीं বেসিক্যালি আমার যে স্টক গুলা এখন লং রানের ক্ষেত্রে রাখছি সেইগুলা নিয়ে তো আলোচনা করছি শর্ট রানে শর্ট টার্ম এর ভেতরে যেগুলা নেওয়া ছিল এগুলা আসলে এখন আর শর্ট টার্ম নাই এগুলা মিড টার্মে চলে গেছে যেগুলা ওই যে অন্যান্য যে স্টক গুলা ছিল মিড টার্মে চলে গেছে দু একটা স্টক আছে দুই একটা স্টক আছে শর্ট টার্মের দুইটা স্টক আছে যেটি যে দুইটা শর্ট টার্মে আমি ছেড়ে দিয়ে বার হব। এর মধ্যে একটা স্টক আছে এটা নাই বলি এখন না বলাটাই উচিত হবে সো মোটামুটি আমার ইন্স্যুরেন্সটা আমার একটু মোটামুটি আটকাই ফেলছে ঠিক আছে বাট আমার ইন্স্যুরেন্স গুলা কিন্তু প্রাইসিং ঠিক আছে প্রাইসিং বেশ ভালো ভালো জায়গায় পুরাপুরি এখনো পুরা নিতে পারি না ইন্স্যুরেন্স বাট আমার ধারণা ছিল যে যে জায়গাগুলাতে আসবে এই জায়গাগুলাতে এসে হয়তো দ্রুত গতির সাথে উঠবে 
সেই জায়গাগুলোতে আসে নাই সেই জায়গাগুলোতে আসলে দ্রুত গতিতার সাথে উত্তর কি 70% পর্যন্ত আমি নিতে পারছি ইনস্যুরেন্স সো ইনস্যুরেন্স হয়তো বা আগামী কিছু কয়েক মাস আরো সময় লেগে যাবে সো দেন আমি আবার নতুন করে শর্ট টার্ম বেসিসে এবং মিড টার্ম বেসিসের গুলারে নতুন করে মানে পোর্টফোলিওতে সাজানোর চেষ্টা করব আপাতত আমি এই যারা আমারে বলছিলেন যে আমার লং টার্মের ভিতরের গুলার কি অবস্থা লং টার্মে যেহেতু আমি জিপি ছেড়ে দিয়েছি জিপির পরিবর্তে আমি লিন্ডে বিডিটা নেওয়ার চেষ্টা করছি ঠিক আছে জিপির ফিউচার আমার কাছে খুব বেশি একটা মনে হচ্ছে না এবং আরেকটা স্টক আছে আমার যেহেতু এই মুহূর্তে আর নেয়ার ইচ্ছা নাই এই কারণে নিতেছি না মারেকো আমার কাছে মনে হয় মারেকো মারেকো সামনে মাল্টি বেগিং স্টক হইব ঠিক আছে মারেকো এবং এই মারেকো সুযোগটা দিবে মারেকো সুযোগটা আসতে পারে যদি এটা এই মুহূর্তে আসবে না এই মুহূর্তে যে জায়গার কথা বলতে সেই জায়গাতে আসবে না আরো সামনে আর একটু উপরের দিকে গিয়া দেন আসবে এটা আবার সতেরো আঠারোতে যখন আসবে সতেরোশো আঠারোশো দিকে আসার পর এই সুযোগটা তৈরি হবে এই সুযোগটা তৈরি হইতে অন্তত পক্ষে আরো উম্বাউট এক বছর বা দেড় বছর পরে এই সুযোগটা পাওয়া যাবে এক থেকে দেড় বছর পরে দেখি একটু দেখেই ফেলি মারিকো নেয়ার এবাউট ছাব্বিশশো থেকে আটাইশশো লেভেলটা টাচ আটাইশশো লেভেলটা টাচ করার পর আটাইশশো উনত্রিশশো লেভেল টাচ করার পর বলা যাবে যে আসলে কত সময়ের ভেতরে নিচের দিকে পাবো ঠিক আছে হয়তো বা যে পর্যায়ে আছে এই পর্যায়ে আমার যতটুকু ধারণা ঘোরাঘুরি করতে 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 ওই লেভেলটা পর্যন্ত টাচ করে দেন কারেকশনটা করবে নেক্সট কারেকশন আমাদের সুযোগ দিবে মারিকো এবং এই কারেকশনটা যদি তখন এই সতেরোশো আঠারোশো উনিশশো পর্যন্ত হয় আপনারা অনেকেই বলবেন যে এটা হাস্যকর একটা গল্প বলতেছে তাই না আপনাদের অনেকের ভিতরে এই কথাটা ঘুরবে যে মারিকো কে আঠারোশো উনিশশোতে আসবে কখনোই আসবে না মাথার ভিতরে এই জিনিসটা ঘুরতেছে আমি আজকে কালকের কথা বলি ঠিক আছে ফিউচারে এটা কারেক্ট করবেই করবে লেখা ডায়েরিতে লেখা রেখা দেন ডায়েরিতে আজকে লেখা রেখা দেন এটা আঠাশশো উনত্রিশশো টাকার আশপাশে যাওয়ার পর সে বিশাল কারেকশন করবে এবং সেই কারেকশনটার এই ডিপটা যে ধরতে পারবে সে অন্তত পক্ষে এটা থেকে টু টু থ্রি এক্স রিটার্ন নেওয়ার হবে লং টার্মে আপনারা এইভাবে চিন্তা করেন লং টার্মে বিনিয়োগ করার আগে তিনটা ভাগে ভাগ করে ফেলেন ভাগ করে দেন একটা ভাগ রেখা দেন অন্তত পক্ষে দুই বছর তিন বছর চার বছরের জন্য এটা থেকে অন্তত পক্ষে থ্রি টু ফোর এক্স আর্ন করবেন এইরকম চিন্তা করে বাংলাদেশে নাকি এইরকম টু টু থ্রি এক্স ফোর এক্স আর্ন দিবে এইরকম স্টক নাই আমি আপনাদের বলে দিছি মারিকুর কথা মারিকো এই সতেরোশো আঠারোশো আগামী এক থেকে দেড় বছর দুই বছর পরে হয়তো বা আমরা এই জায়গাতে পাবো ঠিক আছে তখন এইটা সুযোগ আপনাদের দিবে যদি এই সুযোগ ধরতে পারেন থ্রি এক্স রিটার্ন নেবার হবে আমি বলে দিচ্ছি থ্রি এক্স রিটার্ন নেবার হবে ঠিক আছে তখনকার এই দুঃখিত থ্রি এক্স রিটার্ন নেবার হবে সামনে স্কোয়ার টেক্সটাইল স্কোয়ার টেক্সটাইল যদি যেহেতু এটা আমার বিনিয়োগ হয়ে গেছে অনেক আগে এখন নতুন করে করলে হয়তো বা ওয়ান এক্স বা টু এক্স পাইতে পারেন বা স্কোয়ার টেক্সটাইল এর সেই সক্ষমতা আছে আপাতত যা আছে তাতে মনে হয় সক্ষমতা আছে এটা মাল্টি বেগিং স্টক হইতে পারে স্কোয়ার ফার্মা হইতে পারে এখনো সুযোগ আছে স্কোয়ার ফার্মে লং টার্মে 
भाई जिन रिक्स लोकेशनल लंग टर्मे इन कर खराब से डिविडेंड प कत पार्सेंट देखा कत पार्सेंट कत पार्सेंट देखा 
এই 1 1% স্টকের জন্য আপনি 38 টাকা যে বিনিয়োগ করছেন ন্যাশনাল ফিড মিলে এটা বলেন ভাই কারো কথায় কিনছিলাম এখন তো আর বেচতে পারি না সো যাই হোক আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে